தமிழ் மக்களுக்கு என் அன்பு வணக்கங்கள் நான் சவுந்தர் சயின்ஸ் பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் படமான அலாதின் படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இந்த படம் நான் தேட்டர்ல பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சூரிய ஆக்டிங்ல வந்திருக்கிற அயன் படம் அந்த படம் ஞாபகம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ரஜினி நடித்த எந்திரியன் படம் டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ அந்த படமும் இந்த படம் பார்க்கும் போது லைட்டாக ஞாபகம் வந்துச்சு அதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்திரவாதி அவனுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது அவன் ஒரு ராஜாவாகணும் ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஒரு வழி கிடைக்குது அதாவது ஒரு பெரிய கொகை இருக்குது அந்த கொகைக்குள்ளே ஒரு மந்திர விளக்கு இருக்குது அந்த விளக்கு தேய்ச்சா ஒரு பூதம் வந்து அவனோட ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றும் ஸோ ராஜாவாகணுன்னா நிச்சயமாக என்ன பண்ணணும் அந்த விளக்கை எடுத்தால் தான் நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு அந்த விளக்கு எடுக்க முயற்சிக்கிறான் அந்த விளக்கை எடுக்க முயற்சிக்கும் போது அதுக்கான ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோ தாங்க அவர் கண்ணில் தென்படுறாரு அந்த ஹீரோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான திருட திருடி தான் வாழ்க்கையை ஓட்டணும் ஒரு அனாத ஸோ அவன் சரியான ஆளாக இருப்பான்னு அவனை தேடி போகிறாரு அந்த ஹீரோ போய் அந்த விளக்கையும் எடுத்துடுறாரு எடுக்கும் போது தான் தெரியுது அந்த விளக்கில் இப்படி ஒரு அபார சக்தி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஹீரோக்கு ஆசை என்னென்னா அந்த ஈ அந்த நாட்டோட இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்றது அவனுக்கு அது இளவரசின்னு தெரியாது பட் ஆனால் அந்த இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்றது தான் அவனோட ஆசை அது அந்த விளக்கு மூலமாக நிறைவேறுமா அந்த விளக்கை தேய்க்கும் போது ஒரு ஜீனி வருது அந்த ஜீனி கிட்டே இருந்து எல்லா ஆசையும் நிறைவேற்றிக்கிறான் அப்படி அவனோட ஆசை கடைசியில் நிறைவேறும் போது அந்த வில்லங்கிட்ட என்ன ஆகுது அந்த விளக்கு மறுபடியும் கிடைக்குது அந்த விளக்கு வச்சுட்டு அந்த வில்லன் மிகப்பெரிய பலசாலியாகவும் அந்த நாட்டோட ராஜாவும் ஆகிடுறான் இப்போது அந்த நாட்டு மக்களை நம்ம ஹீரோ எப்படி அந்த விளக்கு வச்சுக்கிட்டு காப்பாற்ற போகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹீரோயினை கல்யாணம் பண்ணி பாரா ராஜகுமாரியா அப்படின்றதான் இந்த படத்தோட ஸ்டோரியாக இருக்குது இந்த ஸ்டோரியில் உணர்வு முக்கியமான ட்விஸ்ட் என்னென்னா இதில் பூதமாக வர ஜீனி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு விடுதலை ஆகணுன்ற ஆசையும் இருக்கு அந்த விடுதலையை ஹீரோ கொடுத்தாரா இல்லையா அப்படின்றது தாங்க இந்த படத்தோட ஸ்டோரியாக இருக்கு ஆனால் பாருங்க இந்த படத்தோட ஸ்டோரியை விட இந்த படத்தோட கிராஃபிக்ஸுக்கு தாங்க மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்கு இந்த படத்தோட ஹைலைட் அதாவது இந்த படத்தோட பிரம்மாண்டம் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆள் வில் ஸ்மித் அவர்கிட்ட தாங்க இருக்கு இந்த படம் ஹிட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக யார் இருக்க போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வில் ஸ்மித் தாங்க ஏன்னா இந்த படம் யூடியூப்பில் பார்க்கும் போதே பிரம்மாண்டமாக தெரிஞ்சதுக்கு காரணம் இவர் தாங்க இவர் பூதமாக நடிக்கிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த படம் கன்ஃபார்மாக ஹிட் ஆக போகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா பழைய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் வந்த படம் அதாவது கமல்து அசோகன் தான் இந்த பூதமாக நடிச்சிருப்பார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவும் பிரம்மாண்டமாக இருப்பார் கொஞ்சம் காமெடிக்கும் முக்கியத்துவம் உள்ள கேரக்டராகவும் இருப்பார் அதை விட அதிகமாக என்ன இருக்குது வில் ஸ்மித்தின் படத்தில் பண்ணிருக்காருங்க காமெடி ஆகட்டும் துருத்துருப்பு நடிப்பாகட்டும் அந்த ஃபாஸ்ட் இந்த வயசுலேயும் அவர் ஃபாஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கு அவர் உயரத்துக்கும் அவர் உடம்புக்கு ஏற்ற பிரம்மாண்ட பூதமாக இதில் வராரு அவர் வர ஒவ்வொரு சீனும் தேட்டரில் அவ்வளோ கிளாப்ஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் பூதமாக வெளியே கிளம்பி வரும்போது குழந்தைங்களாம் விசில் அடித்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கு வில் ஸ்மித்தோட கேரக்டர் அப்புறம் ஹீரோவா பார்த்தீங்கன்னா மீனா மசூத்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு கமல் அளவுக்கு இல்லாட்டியும் ரொம்ப துருதுருப்பான ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காருங்க அதுவும் இந்த நடுவில் ஒரு டான்ஸ் வரும் முகபாவனை ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் டான்ஸ் நல்லா ஆடணும் அந்த கேரக்டருக்கு செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு ஹீரோ அதே மாதிரி ஹீரோயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் கன்வின்சிங்கான ஒரு ஆக்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேரக்டர்லையும் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் படத்தோட வில்லம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோப்பா இருக்கிற வரைக்கும் அவர் பிரம்மாண்டமாக தெரிகிறாரு அந்த தலைப்பாவை எடுத்துட்டாருனா அவர் வில்ல மாதிரி இல்லை படத்தோட காமெடியன் மாதிரி இருக்காரு பட் அவர் பார்வையாலேயே கன்ஃபார்மாக மிரட்டுறாருங்க செம்மையாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தோட மூணு முக்கியமான கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளி வருதுங்க வில்லம் கூட வருது ரெண்டாவது ஹீரோ கூட வர ஒரு குரங்கு அதுக்கடுத்தது மூணாவதாக ஹீரோயின் கூட வர ஒரு புலி மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸில் நடக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்படியே லைவாக இருக்குங்க உண்மையாகவே இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நிறைய பேர் புலி வளர்க்குறாங்க அந்த காலத்து ராஜாங்கெல்லாம் புலி வளர்த்தா அது எப்படி ஒரு நாய் மாதிரி குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி சுற்றி வருமோ அந்த மாதிரி ஒரு புலி வருது செம்ம பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க கன்ஃபார்ம
அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு இங்கிலீஷ் படத்தில் பாட்டு வர்றதே ஒரு கொடுமை அதுவும் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு பாட்டுன்றது மிகப்பெரிய கொடுமை அதெல்லாம் இதில் நீங்கள் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் பட் ஆனால் அந்த பாட்டுகளும் படத்துக்கு நல்லா இருக்குன்றது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக ரேட்டிங்ஸ் ஆறு வரைக்கும் கொடுக்கலாங்க அதுவும் வில் ஸ்மித்து ப்ளஸ் அந்த பூனை அந்த குரங்கு கிளி அந்த புலிக்காகவே கொடுக்கலாங்க அந்த அளவுக்கு படம் பிரம்மாண்டமாக வந்திருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னலையா அயன் படையும் இந்த படம் பார்க்கும்போது ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ஹீரோ பண்ணுற ஸ்டண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூர்யா பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த விட பெஸ்ட்டாக இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க கன்ஃபார்மாக நம்ம சூர்யா பண்ண ஸ்டண்ட்டே ரொம்பவும் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ரெண்டாவது டூ பாயிண்ட் ஓ ஏ வந்துச்சுன்னா இந்த படத்தில் கடைசியில் கிளி பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பிரம்மாண்டமாக ஆகிட்டு ஹீரோவை துரத்தும் அதை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஓவில் அந்த கழுகு துரத்துற சீன் தாங்க ஞாபகம் வருது இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இருந்ததுனால இந்த சீன்லாம் பெருசாக எடுபடலை ஆனாலும் படத்துக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான சீனாகவே இருந்துச்சு